It's a first of its kind experience in Europe, and where better to host it than the City of Lights? At nightfall, more than 2,000 colorful lanterns illuminate the Jardin d'Acclimatation, the oldest amusement park in Paris. For showgoers, it's a spectacular fusion of cultures to mark the end of year celebrations. C'est impressionnant quand on arrive. Euh, voilà, ce, cet alliage de noir et de couleur, c'est euh, magnifique. Si More than just a holiday festival, the show also celebrates nearly 60 years of Sino-French relations, officially established in 1964 with then-president Charles de Gaulle. Les relations sino-françaises ont résisté aux aléas internationaux pour devenir un modèle de coexistence pacifique d'amitié et de coopération entre les pays de l'Orient et de l'Occident. As 2024 has been billed as the year of Sino-French cultural tourism, the Paris Dragons and Lanterns Festival is especially symbolic. For some Chinese visitors, the festival is a way of sharing their culture and customs with French friends and family members. Madame est chinoise, du coup, et forcément, elle, on n'a pas l'occasion d'y aller très souvent en Chine, et on a envie de leur faire découvrir un petit peu une part d'eux et de de leur histoire. Ça c'est dans notre sang, dans nos traditions, c'est pour ça en fait je voulais euh, montrer ma culture à voilà. Je pense que c'est une chance pour mon petit euh, pour découvrir euh, une fête chinoise. Par exemple, là j'ai vu il y a 12 euh, animaux, j'ai essayé de lui faire dire euh, tous en chinois. C'est euh, très important parce que c'est ma langue et c'est mon culture. The Lantern Festival dates back to the Han Dynasty over 2000 years ago. A testament to its enduring significance. The tradition has even been recognized as part of China's intangible cultural heritage. Over the centuries, this ancestral custom, which symbolizes the transition from winter to spring, has become an opportunity to showcase Chinese craftsmanship. It took over 80 days to handcraft the 60 luminous structures in the garden, whose motifs are inspired by the legendary world of Shanghai Jing, or the Book of Mountains and Seas, a Chinese literary classic. Although the show revolves around tradition, the organizers made sure to inject a dose of modernity into it, incorporating cutting-edge technology and favoring environmentally friendly practices. Nous avons partout des lampes de LED, nous avons fait attention à être le moins consommateur possible. L'ensemble des structures qui sont ici seront recyclées, certaines sont déjà d'ailleurs du recyclage. Rien ne sera perdu, c'est du satin, c'est du papier, c'est de la soie. C'est quelque chose qui est éphémère et c'est quelque chose qui est éternel parce que les Chinois savent le faire depuis toujours. For these eco-conscious showgoers, it's an important detail. Si c'est éco-responsable, d'autant plus, euh, voilà. C'est très bien, c'est une très bonne chose. On adhère. Beyond the lanterns, visitors can also admire traditional Chinese dance, costumes and accessories, like these hairpins. And of course, one of the most important aspects of Chinese culture, the food. Nestled among Alsatian crepe and pretzels, people can tuck into some steamed dumplings and noodles for a gourmet adventure as East meets West. C'était très bon.
Surtout les nouilles, moi j'ai surtout apprécié les nouilles du coup. Euh, ça vaut le coup d'œil, c'est vrai qu'on est vraiment immergé dans la culture. Et ça sent super bon, t'avais euh... envie de manger quoi toi J'avais envie de manger du poulet au curry. With a mixture of dancing, acrobatics and martial arts performances, the festival promises to be an immersive experience in the world of Chinese folklore and lanterns. Visitors have until February 25th to enjoy this magical nocturnal event.